こんにちはクリッカー夏レコですオーナーは10年にわたり理想の Z3 リーズを追求してきたこだわり派現在の愛機は白の中期モデル意外にもエンジンは NA でミッションも AT ホイールはメルセデス用レーベンハート LC1 をハブ加工して装着というラグジュアリーな仕様だがしかし足のセッティングに関しては攻めに徹した硬派な仕様だったりするフロントのアッパーアームはアルナージュの R32 用を延長加工したほかナックルのアッパーリンク部を 15mm 上側に移動キャンバーを極力つけずに20インチでのどしゃこ単価を実現させているまたリア側は調整式のキャンバーアームやトラクションロッドを採用したほかアッパーマウントを 50mm 上げ加工を実施している車庫調は前後とも定員だが意外にもケース調はストックのままとのことここにもメーカーさんがお金をかけて一生懸命作った減衰力ですから簡単に聞いて縮めたりするのは良くないだから干渉部分についてはブラケットとかボディ側の加工で対処していますという松本さんの頑固さが感じ取れる事実リアはアッパーマウントを車内側に移設先端部の逃げを作るため内装カバーを一部カットしているそしてもう一つのポイントがスプリングショートケースのダンパーにガチガチのスプリングというパターンは車庫段階ではよくある話だがこの Z は見た目とは裏腹に乗り心地もしなやかその肝となっているのがメルベのスプリングである初期から最大20時とレートが変化するプログレッシブ形式が採用されているのだちなみにレートはフロントの初期が 4.9km リアが 3.2km という柔らかさだエアロパーツはメーカー品をベースに加工したオリジナルフェンダーは前後ともごく控えめなオバフェン化が行われたほか爪部分を折り込み加工またホイールはメルセデス用でハブをボルト締め用に変更ボルト自体も黒森号の強化品を採用しているちなみにここまで極低スタイルを維持する上で大きな失敗談等はなかったのか尋ねたところあんまりないですけど100円パーキングに車を止めて買い物した後に出庫させようとアクセルを踏んだら側溝の蓋が微妙に持ち上がって下回りからガンという嫌な音が蓋に引っ張られてタコ足が延長加工されてしまいましたと過去を振り返るオーナードライブシャフトやマフラーは消耗品どんな苦労があろうとも車庫単道を貫くその中で可能な限りの乗り心地を追求していく勢いだけの車庫単じゃ乗るのも苦痛になるでしょ格好も大事だけど毎日乗りたくなるようなバランスの良さも大事だと思いますとオーナーその意見大賛成です